ഏഴ് റേസ് ടു നൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കമ്മിയത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് റേസ് ടു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കമ്മിയത് അതുമല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് റേസ് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തിയെട്ട് റേസ് ടു മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കമ്മിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കൃത്യങ്ങ നിയമങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും അധികം ആരും വിശദീകരിക്കാത്തതും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമേറിയതുമായ ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്യൂച്ചർ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഗണിത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗണിതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണോ ഗണിതത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ മണിചിത്രത്താഴിട്ട് പൂട്ടി ഗണിത പഠനം ലളിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉദാഹരണമായി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമാണ് ആറ് രണ്ട് റേസ് ടു നാലിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിച്ച് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് 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 നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ആറായിരിക്കും മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് സമം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏഴായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ കൃതിയിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുണിച്ച് ഗുണനബലത്തിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എന്നാൽ സംഖ്യകളുടെ കൃതികൾ വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഗുണിച്ചുത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതി പ്രായോഗികമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാകുമല്ലോ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് എന്നീ സംഖ്യകളാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അവ ഇനി ഏത് കൃതിയിലുള്ള സംഖ്യകളായാലും അവയുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കവും യഥാക്രമം പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് എന്നിവ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണമായി മുപ്പത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമേത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമേത് അറുപത്തി അഞ്ച് റേസ് ടു നാൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമേത് എൺപത്തി ആറ് റേസ് ടു അമ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമേത് ഈ സംഖ്യകളിലെല്ലാം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് എന്നീ സംഖ്യകളാണ് മുപ്പത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുപ്പതിനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമാണ് എന്നാൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമായതിനാൽ അതിന് ഏത് കൃതിയിലുള്ള സംഖ്യ ആയാലും അതിനെ ഇനി എത്ര തവണ ഗുണിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എല്ലായ്പ്പോഴും പൂജ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അഞ്ച് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ആറ് വരുമ്പോൾ ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന വലിയ കൃതിയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ ഉള്ള അക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം രണ്ടാണ് കൃതി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും മുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഖ്യകൾ ഒഴിച്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് അവ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് സംഖ്യകൾ വന്നാലും ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കൃതിയായ ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ശിഷ്ടമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാലിന് താഴെയുള്ള സംഖ്യകളായ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളായിരിക്കും ശിഷ്ടമായി ലഭിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടമായി ലഭിച്ചത് ഒന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എടുത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ ശിഷ്ടമായി 
രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടാണ് രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് നാല് അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടേ റേസ് ടു ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം നാലാണ് അമ്പത്തിരണ്ടേ റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് ഇവിടെയും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് കൃതിയായ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഈ ശിഷ്ടമായി ലഭിച്ച മൂന്നിനെ നമ്മളിവിടെ കൃതിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് 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 നാല് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് അതായത് അമ്പത്തിരണ്ടേ റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം അറുപത്തിരണ്ടേ റേസ് ടു ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം രണ്ടെടുത്ത് എഴുതാം ഇരുപത്തിനാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ടം പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൃതിയിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കും രണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാണ് ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്നാൽ പൂജ്യം ശിഷ്ടമായി വരികയാണെങ്കിൽ കൃതിയിൽ നമ്മൾ നാലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പൂജ്യമാണ് ശിഷ്ടമായി വരുന്നതെങ്കിൽ കൃതിയിൽ നമ്മൾ നാല് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടേ റേസ് ടു നാലിനെ രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടെന്ന് എഴുതാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കും ആറായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൃതിയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്ടം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കത്തിന് കൃതിയായി ഒന്നെന്നും രണ്ടാണ് ശിഷ്ടമായി ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃതിയായി രണ്ടെന്നും മൂന്ന് ശിഷ്ടമായി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കത്തിന് കൃതിയായി മൂന്നെന്നും പൂജ്യമാണ് ശിഷ്ടമായി ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃതിയിൽ നാലെന്നും ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഉദാഹരണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റേസ് ടു മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം മൂന്നാണ് കൃതി മുപ്പത്തിനാല് കൃതിയായ മുപ്പത്തിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു എട്ട് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം മൂന്ന് എഴുതി ശിഷ്ടമായി ലഭിച്ച രണ്ട് കൃതിയിൽ കൊടുക്കുന്നു മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് ഒമ്പത് എന്ന് വരും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഒമ്പതായിരിക്കും ഏഴ് റേസ് ടു നൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് കൃതിയായ നൂറ്റി അഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമായ ഏഴ് ശിഷ്ടമായി ലഭിച്ച ഒന്ന് കൃതിയിൽ എഴുതുന്നു ഏഴ് റേസ് ടു ഒന്ന് അതായത് ഏഴ് റേസ് ടു നൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏഴായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൽ എട്ട് റേസ് ടു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൃതി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കൃതിയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം നമ്മൾ എഴുതി ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമായ എട്ട് എഴുതി ശിഷ്ടം പൂജ്യമായതിനാൽ കൃതി നാല് കൊടുക്കുന്നു എട്ട് റേസ് ടു നാലെന്നാൽ എട്ട് ഗുണം എട്ട് ഗുണം എട്ട് ഗുണം എട്ട് എട്ട് ഗുണ എട്ട് അറുപത്തിനാല് എട്ട് ഗുണ എട്ട് അറുപത്തിനാല് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനാൽ അറുപത്തിനാല് ഗുണം അറുപത്തിനാല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് എട്ട് റേസ് ടു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ആറായിരിക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാലും ഒമ്പതും കണ്ടില്ല നാലിനെ ഒമ്പതിനെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതല്ല നാലും ഒമ്പതുമാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് നാലും ഒമ്പതും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ ഈ ഹരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കൃതി നോക്കി ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നോക്കാം ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ അറുപത്തിനാല് റേസ് ടു ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് എഴുപത്തിനാല് റേസ് ടു ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ നാലാണ് നമ്മൾ കൃതിയിലോട്ട് നോക്കുക ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാല് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് വരികയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കൃതിയിലോട്ട് നോക്കുക
എഴുപത്തി ഒമ്പത് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്കമേത് എൺപത്തി ഒമ്പത് റേസ് ടു നാൽപ്പതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്കമേത് എഴുപത്തി ഒമ്പത് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒമ്പതും നാലും ആണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ കൃതി നോക്കി നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കൃതി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമ്പത് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഒമ്പത് റേസ് ടു ഒന്ന് ഒമ്പത് എഴുപത്തി ഒമ്പത് റേസ് ടു മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഒമ്പത് ആയിരിക്കും എൺപത്തി ഒമ്പത് റേസ് ടു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഒന്നായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വസ്തുതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഇവിടെ നൽകുന്നു പരിശീലിച്ച ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും വ